హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీషివాణి సో మనతో ఈరోజు ప్రేమ కథలు ఆ వెబ్ సిరీస్కి సంబంధించిన ఆ టీం అంతా ఉన్నారు డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు యాక్ట్ చేసిన యాక్టర్స్ ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఉన్నారు సో వీళ్ళందరినీ అడిగి ఆ ప్రేమ కథలు ఇంకేమైనా కథలు ఉన్నాయా మనకి ఇంకేమైనా కొత్త కథల్ని పరిచయం చేయబోతున్నారో తెలుసుకుందాము లేట్ చేయకుండా ఇంటర్వ్యూని స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో దీపక్ గారు చెప్పండి నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ గుడ్ అండి సో ప్రేమ కథలు మూవీతో మీరు వెబ్ సిరీస్తో రాబోతున్నారు సో అసలు ఆ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది కథ రావడానికి మెయిన్ పాయింట్ ఏది తీసుకున్నారు మీరు అంటే ఇది బేసికలీ ట్రూ స్టోరీ అండి కొన్ని ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి అండి ఓకే సో యాక్చువల్గా ఒక నేను ఒక మా ఫ్రెండ్ లవ్ స్టోరీ చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి రాసాను ఈ స్టోరీ ఓకే సో ఒక రిలీజన్ అయితే టూ డిఫరెంట్ రిలీజన్స్ లవ్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది సో హిందూ ముస్లిం ఒక లవ్ స్టోరీ ఎలా ఫీల్ అవుతారు అండ్ ఎన్ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే పేరెంట్స్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుందా లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుందా లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ ఉంటుందా అనేది చూడాలి మీరే మేమే చూడాలి అయితే వెయిట్ చేయాలి మెయిన్గా అనేది రిలీజన్ అనేది ఒక పాయింట్ ఆఫ్ అందరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తారు బట్ ఒక లవ్ చేసుకున్న తర్వాత రిలీజన్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ థింగ్ అనమాట సో ఇద్దరు మనుషులు కలుసుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిగ్ థింగ్ దట్ ఈస్ అరల్ పాయింట్ ఓకే ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పండి సో ఓకే మీరు ఇప్పుడు ఒక వెబ్ సిరీస్ కానీ మూవీ కానివ్వండి డైరెక్టర్ గారు ఉన్నా యాక్టర్స్ గారు ఉన్నా సో వాళ్ళందరికన్నా మెయిన్ రోల్ ప్లే చేసేది ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎందుకంటే మీరు లేని అక్కడ పని ముందుకు వెళ్ళదు సో మీరు ఒక పిల్లర్ లాగానే ఉంటారు సో అసలు మీరు ఈ స్టోరీని ఒప్పుకోవడానికి ఈ వెబ్ సిరీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి హిట్ అయితే డబ్బులు వస్తాయి హిట్ అయితే డబ్బులు వస్తాయని ఒప్పుకున్నారు అంటే కథ మీద హోప్ కథ కథ మీద హోప్ ఉంది బట్ స్టిల్ డైరెక్టర్ నాకు ఫస్ట్ నుంచే తెలుసు సో నేను కథ కంటే ఎక్కువ ఫస్ట్ డైరెక్టర్ నేను నమ్ముతాను తర్వాత కథ నమ్మాను వచ్చిందా పోస్టర్ సో అందులో చూస్తే ఏంటి మీరే నాది ఇలా నన్ను డౌట్ కూడా వచ్చింది ఏమైనా క్లారిటీ ఇవ్వడం ఏమైనా జరుగుద్దా మాకు అంటే అంటే మరి డైరెక్టర్ ఓకే అంటే డైరెక్టర్ కనుక అందులో మీరు నడవబోతున్నారు అంతే అంతే డైరెక్టర్ ఎట్లా అంటే అంతేగా క్యారెక్టర్ ఒక ఆర్టిస్ట్ వచ్చేసరికి డైరెక్టర్ ఏం చెప్తే అది ఓకే పోన్ మీ క్యారెక్టరైజేషన్ వెబ్ సిరీస్ లో ఎలా ఉండబోతుంది అదైనా చెప్పండి అది కూడా మీరే చూడండి వచ్చాక సరే అండి వీరు అయితే ఫిక్స్ అయ్యారు ఏం చెప్పొద్దని సర్లే నెక్స్ట్ సో మీరు ఇందులో ఒక క్యారెక్టర్ చేశారు కదా ఫ్రెండ్ రోల్ కదా అవునండి ఓకే అది ఏంటి సార్ అక్కడ ఏమో పెద్ద హెయిర్ పిలక అంత మంచి ఇదిగా ఉన్నారు ఇది యాక్చువల్ గా మేము షూట్ చేసింది ఒక వన్ ఇయర్ అయితుంది ఓకే సో ఇది అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు అయితే నేను వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఏడుకొండలో మొక్కున్నా అంటే దేవుడై తొందర రిలీజ్ అయితే నేను గుండు కొట్టుకుంటాను సో అది నేను ఎన్ని రోజులు చూసినా కాలేదు సో నేను చూసిన కొట్టుకుంటేనే అవుతుంది ఏమో ఆఫ్టర్ అది అంటే మీరు శివాని మీ పక్కన ఉన్న వ్యక్తి కూడా శివాని ఇద్దరు మెయిన్ పక్క పక్కన కూర్చున్న సో మీరు డైరెక్టర్ గారు ఎలా చెప్తే మీరు ఫ్రేమ్ ని అలా సెట్ చేసుకుని అంతా చేసేది ఉంటది సో అలా కాకుండా మీకు నచ్చిందని చేసారా చాలా చేసినట్టు చాలా చేసి నచ్చినట్టు అంటే ఫైట్ సీన్ నైట్ ఓకే అంటే ఆయన మాట వినకుండా మీరు చేశారు అంటే మాట వినక మాట వినకుండా అని కాదు బట్ ఆయన చెప్పే దానికి ఇంప్రూవైజ్ చేసి ఇంకా కొంచెం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక రెండు రోజులు షూటింగ్ కి డైరెక్టర్ గారు రాలేదు సో మొత్తం మా డిఓపీ చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది భుజాల మీద మోసారా ఆ రెండు రోజులు అలా ఏం లేదండి బట్ ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతే అంటే ఆయన నమ్మాడు సో ఆ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా మీరు తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది అంతే సో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు ఇది ఇలా తీయు అని చెప్పేసి మీకు చెప్తారు కదా 
ఆయనతో నా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఏంటంటే ఆయన జస్ట్ షార్ట్ చెప్తారు నాకు ఇలా కావాలి అంటారు సో ఎలా తీస్తా మనం ఎలా తీసినా కూడా ఆయనకి నచ్చుద్ది ఆ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఆయనకు ఉంది నా మైనా సో ఆయనకు ఉంది సో నేను ఏ ఎక్కడ రాంగ్ ఫ్రేమ్ పెట్టానో ఎక్కడ రాంగ్గా టేక్ చేయను అని చెప్పి ఆయనకు తెలుసు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగినా లేదంటే బాగాలేకపోయినా మళ్ళీ రీటేక్ చేసుకుంటా వీళ్ళని అడగండి అలా ఏమైనా మిస్టేక్స్ జరిగాయా జరిగాయి అన్నీ చెప్పుకోలేము కదలేండి జరిగాయి ఎస్పెషల్లీ ఎమోషన్ సీన్ దగ్గర మనం ప్రశాంత్ చేసే మిస్టేక్స్ అంటే కొంచెం శివ గురించి అడిగారు కాబట్టి ఒక చెప్తాను సో ఒక మూవీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ సీన్ అనమాట సో అది కార్ వస్తుంది కార్తో పాటు కెమెరా కూడా పరిగెత్తారు అనమాట సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కార్ సెటెన్ స్పీడ్లో పెడుతుంది అదే స్పీడ్లో కెమెరా కూడా వెళ్ళాలి సో ఆ రెండింటిని మ్యాచ్ చేసి ఉండదు సో వితౌట్ ఎనీ ఎక్విప్మెంట్ వితౌట్ ఎనీ ఏమి సపోర్ట్ లేకుండా కేవలం రన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి కార్ స్పీడ్ని అతని స్పీడ్ కింద ఆ పర్టికులర్ సీన్ అనేది సినిమాకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా ఎమోషన్స్ కూడా దాంట్లో ఉంటాయి సో యాక్సిడెంట్ సీన్ అంటే రియల్ యాక్సిడెంట్ కూడా జరిగింది అంటే మెన్షన్ చేయకూడదు చేయొచ్చలేదు తెలియదు తెలియదు బట్ షూటింగ్ ఒక వన్ వీక్ దాకా ఆగిపోయింది ఆ యాక్సిడెంట్ వల్ల హీరోయిన్ కాదు సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే సీన్ రియలిస్టిక్గా ఉండాలని చెప్పేసి యాక్సిడెంట్ రియల్గానే అనుకున్నాము ఏంటంటే <laughs> అంటే అంతకుముందు కోర్ టీమ్ అనేది లేదు మా ప్రోడక్ట్ మిలియన్ ఐస్ కోర్ టీమ్ అంటే లేదు అంటే డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఏం చెప్తే అది వినటం అంత బట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ డేస్ వర్క్ చేసాం ట్వంటీ డేస్ ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్కి స్టార్ట్ అవ్వడం అక్కడ నేను మేదీపట్నం ఉండేవాడిని ఇక్కడ ఉప్పల్కి ట్రావెల్ అయ్యేవాళ్ళం నాకు ప్రశాంత్ కూకట్పల్లి నుంచి వచ్చేవాడు సో నన్ను పిక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఉప్పల్కి నాగోల్కి వెళ్ళేవాళ్ళం సో ఈ ట్వంటీ డేస్ మాకు ఇదే సో ఈ ట్వంటీ డేస్ మేము ఇలా ట్రావెల్ అవడంతో ఒక కోర్ టీమ్ ఏర్పడింది అంటే ఏ డిసిషన్ అయినా కూడా ఒక్క డైరెక్టర్ కాకుండా గ్రూప్లో ఒక కోర్ టీంలో పెట్టడం అందరు సజెషన్స్ తీసుకోవడం అక్కడ ఏ ఒక్క పర్సన్ అన్న ఇది వద్దు అంటే ఆగిపోతారు సో అంటే టీంకి ఆయన ఇచ్చే రెస్పాన్ అదే రెస్పెక్ట్ అలాంటిది సో ఏ డెసిషన్ అయినా కూడా టీం అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాలి చేస్తేనే అది ముందుకు వెళ్తుంది సో అలా ఒక కోర్ టీమ్ ఏర్పడింది అనమాట సో ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది మాకు ప్రిస్టేజీస్ చాలా అందుకే లేట్ అయినా కూడా రిలీజ్ చేయాలి అని ఇంత ఏగర్లీగా వెయిట్ చేస్తున్నారు సో హీరో గారు శివ గారు శివ స్క్వేర్ పక్కన సో మీకు ఈ అవకాశం ఎలా రావడం జరిగింది డైరెక్టర్ గారి గురించి ఒక రెండు ముక్కలు చెప్పండి మంచివి కాకుండా యాక్చువల్లీ మేము ఒక జిమ్ లో కలిసాం ఓకే సో వచ్చి మాట్లాడారు అనమాట ఏం చేస్తుంటారు యాక్చువల్లీ నేను డాన్స్ చేస్తా సో అలా అలా ఒక టూ త్రీ డేస్ మాట్లాడడం జరిగింది తర్వాత ఒకరోజు వచ్చి యాక్ట్ చేస్తావా అది అన్న యా చేస్తావు నేను కూడా ట్రై చేస్తున్నా అన్న అట్లా స్టోరీ చెప్పడం జరిగింది అలా అలా ఫ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్లో షూట్ అయిపోయింది ఓకే సో ఇక్కడ ఇంతమంది కనిపిస్తున్నారు డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు మీతో యాక్ట్ చేసిన ఒక యాక్టర్స్ వాళ్ళందరూ సో వాళ్ళ గురించి ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఒక మైనస్ పాయింట్ టకటాకా చెప్పండి ఎవరు ఏమనుకున్నా మీకు అనవసరం ప్లస్ పాయింట్ అంటే వీళ్ళ దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను చాలా సరే ఒక్కొక్క ఏం నేర్చుకున్నారు అన్ని చెప్పండి మెన్షన్ చేసి వాళ్ళు మెన్షన్ చేసి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి నో ప్రాబ్లం చెప్పి ఎవరేం ఫీల్ కాదు డైరెక్టర్ గారి దగ్గర నేను పేషెన్స్ నేర్చుకున్నాను ఓకే ఇలా వెయిట్ చేయడం నేర్చుకో యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నా యాక్టింగ్ నేర్పించారు ఇంకా వీళ్ళిద్దరి దగ్గర మైనస్ పాయింట్ మర్చిపోయాను నేను వీళ్ళ దగ్గర మైనస్ పాయింట్ మర్చిపోయావు డైరెక్టర్ గారు కూడా చెప్పాలి మైనస్ పాయింట్ ఏం లేదు అంటే పచ్చి లేదు లేదు ఆలోచిస్తున్నారు మీ గురించి అడుగుతున్నానండి ప్రశాంత్ అంటే అది మొత్తం సినిమాలో మొత్తం మీదే ఉంటుంది మొత్తం కామెడీ హీరో మీరు కదండి కామెడీ ఉంటుంది మొత్తం ఓకే ఇన్ కామెడీ కామెడీ ఉంటుంది నెగిటివ్ 
నెగటివ్ ఏం లేదు ఎవరిది నెగిటివ్ చెప్పకపోతే ఎలా అండి నాకు నెగిటివ్ కావాల్సిందే నెగిటివ్ లేదు కదా నాకు కావాల్సిందే నెగిటివ్ మన ప్రొడ్యూసర్ గారు ఏంటి ఫైటింగ్ సీన్ లా ఓకే ఒకసారి నిజంగానే కొట్టిండు మిమ్మల్ని ఒక సీన్ లా అక్కడ 2 డేస్ ఉండే ఆ సీన్ 2 డేస్ అది మైనస్ కాదు బ్రదర్ నాక్ మైనస్ ఓకే నేను ఏడ వాల నా వాల నాకు అర్థం కాట దానికి ఏమన్నా మీరు మళ్ళీ దానికి ఏమన్నా ఇచ్చారా అలా కొట్టినందుకు నెక్స్ట్ డే ఇచ్చినా ఆ గట్టిగా ఇడిచినా అది చెల్లి తీసుకెళ్ళాడు ఓకే నెక్స్ట్ మీరు ఈయన గురించి చెప్పాలనండి సేమ్ ఇంతే సేమ్ ఫ్రెండ్షిప్ బాగుండే ఓకే రియల్ లైఫ్ లో కూడా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఆయ మేము మేము శివ గారు ఈ శివ గారు గురించి చెప్పండి సో చెప్పండి వెబ్ సిరీస్ లో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ డైరెక్టర్ గారితో వర్క్ చేయడం ఎలా ఉంది అసలు ఈ స్టోరీ మీరు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు ఇవన్నీ టకటకా చెప్పండి టకా టకా కాదు టకటకాక్చువల్ గా నేను యాక్టర్ అవుదాం అన్న టైంలో నేను ఛాన్సెస్ కోసం చూస్తున్నప్పుడు డైరెక్టర్ గారిని అప్రోచ్ అయ్యి అనమాట నా ఇంట్రెస్ట్ అంతా చూసేసి ఒకసారి ఆడిషన్ ఇవ్వండి బ్రో చూద్దామని చెప్పారు సో ఆడిషన్ కూడా ఏ సిచ్యువేషన్ ఇచ్చేవాడు అప్పుడు కూడా షూట్ అవుతుంది ఆ షూట్ టైంలోనే టైం తీసుకొని ఆ టైంలోనే ఆడిషన్ తీసుకున్నారు అనమాట నాది సో నచ్చింది డైరెక్టర్ గారికి సో ఇది నాది రెండో ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో నా యాక్టింగ్ నచ్చి ప్రాజెక్ట్లు వస్తున్నాయి సో హ్యాపీగా ఉంది డైరెక్టర్ చాలా పేషెన్స్ చాలా మంచి చేయించుకుంటాడు యాక్టర్ తోటి ఏం కావాలో పిండేస్తారు చెప్పాలి ఇది కదా అండి మనం చెప్పాల్సింది ఈ షూట్ సెట్లు అయితే ఇక మేము అంత ఫన్నే ఉంటుంది ఫన్ ఉంటుంది మంచిగా అన్ని అనుకూలంగా పోతాయి అంతే అంతే సాఫ్ట్గా అలా వెళ్ళిపోవడమే ఓకే మీరు చూస్తారు ఎంత కామెడీ ఉంటుంది అంటే అంత కామెడీ రిలీజ్ అయ్యాక రిలీజ్ అయ్యాక అయ్యాక చూడండి ఓకే అయితే ఆ కామెడీ గురించి మేము చూస్తాం వద్దులండి అప్పటి వరకు వెయిట్ చేస్తాం సైలెంట్ గా నా పక్కన కూర్చొని నాగే పంచలేస్తున్నారు క్యాప్చర్ చేయాలండి నా మైక్స్ సో డైరెక్టర్ గారు మీరు ఒక లవ్ స్టోరీని తీసుకున్నారు ఒక కాన్సెప్ట్ తో దానికి ప్రేమ ఇప్పుడు అది దానికి ఆ స్టోరీ ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే ఒక దానికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఉంటుంది సో ఆ టైటిల్ పెట్టడానికి కూడా ఒక స్టోరీ ఉంటుంది మీరు లవ్ స్టోరీ నుంచుకోవడానికి ఒక స్టోరీ ఉంటుంది సో వీటన్నిటి స్టోరీ ఏంటండి అంటే సో అంటే నా జనరీ అంటే నేను లవ్ స్టోరీస్ ఎక్కువ ఇష్టపడతాను ఓకే సో బేసికల్ గా నేను నాది లవ్ మ్యారేజ్ అండ్ నేను చేసుకుని కూడా లవ్ స్టోరీ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ లవ్ స్టోరీ కాబట్టి నాకు లవ్ స్టోరీస్ ఎక్కువ ఇష్టం సో అండ్ దీనికి ఎందుకు ప్రేమ కథలు అని పెట్టానంటే ఐ వాంట్ టు సే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీస్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ కొత్తగా అంటే ప్రేమిస్తే ఈ తప్పు ఉందా ప్రేమిస్తే ఆ తప్పు ఉందా చాలామంది అంటారు కదా సో ప్రేమలో ఏమైనా కష్టాలు ఉన్నాయా సో ఆ కష్టాలు ఉంటే ఎలా ఉంటాయి అనే జనాలకు చెప్పాలని నా కోరిక ఓకే సో కొన్ని అందులో కొన్ని పాజిటివ్స్ ఉండొచ్చు కొన్ని నెగిటివ్స్ ఉండొచ్చు అసలు ఏం లేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఒక నిజమైన ప్రేమలో కష్టాలు ఉంటాయి ఒక అబద్ అబద్ధపు ప్రేమలో కూడా కష్టాలు ఉంటాయి సో దాన్ని క్యాప్చర్ చేయడమే నా పని అనమాట ఓకే సో ప్రేమ కథలు అనేది ఒక జస్ట్ సింగిల్ చాప్టర్ కాదు సో నా దగ్గర ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి సో ఈచ్ చాప్టర్ హ్యావ్ సిక్స్ ఎపిసోడ్స్ సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అందరినీ కొత్త వాళ్ళని తీసుకుందామని ప్లాన్ చేస్తున్నాం సో విత్ అవర్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ మిలియన్ ఐస్ టీమ్తో ఎంగేజ్ అయ్యి నా లవ్ స్టోరీ కూడా తీస్తారా సార్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే డిసియు దీపక్ సినిమాటిక్ యూనివర్సిటీ దీపక్ సినిమాటిక్ యూనివర్సిటీ అంటే లవ్ స్టోరీస్ లో మీకు చాలా ఎమోషన్స్ ఉంటాయండి సో ఆ ఎమోషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఫీల్ కలిగిస్తుంది అది ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ అవ్వచ్చు పేరెంట్స్ అవ్వచ్చు లేదా ఇవి ఏ జనరేషన్ తీసుకున్నా మీకు లవ్ అనేది పీక్ పాయింట్ అనమాట సో మీకు ఒక లవ్ స్టోరీలో అన్ని అన్ని విధాలమైన ఎమోషన్స్ చూపించగలం మనం సో ఒక మదర్ సెంటిమెంట్ చూపించవచ్చు ఒక ఫాదర్ సెంటిమెంట్ చూపించవచ్చు ఒక ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్ చూపించవచ్చు సో అందుకని నేను ఈ స్టోరీ నేర్చుకున్నాను బట్ వీ కెన్ సీ 
సార్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఇప్పుడు మిలియన్ ఐస్ ప్రొడక్షన్ సో దానిలోనే ఇప్పుడు ఈ వెబ్ సిరీస్ కూడా వచ్చింది సో అది పెట్టడానికి మెయిన్ మోటివ్ ఏంటి ఏదో ఒకటి అనుకుంటారు కదా గట్టే బలంగా ఒక రీజన్ అంటే ఏది మిలియన్ ఐస్ ఎలా పెట్టారన్న మీరు ఎలా పెట్టారు ఎందుకు పెట్టారు అసలు మెయిన్ మోటివ్ ఏంటి అది పెట్టడానికి సో మెయిన్ మోటివ్ అంటే మెయిన్ మోటివ్ అంటే ఏం లేదు సార్ సంథింగ్ ప్రొడక్షన్కి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండాలి విచ్ ఈస్ నెవర్ సీన్ ఎవర్ అని ఓకే ఎవరు చూసినట్టు కాకుండా సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వి వి జస్ట్ గో టు సంథింగ్ డిఫరెంట్ నేమ్ అన్నప్పుడు అట్లా మిలియన్ ఐస్ మిలియన్ ఐస్ అని అట్లా అంటే నార్మల్ జనరల్ టాపిక్ ఒకటి వచ్చినప్పుడు ఏమన్నా మిలియన్ వ్యూస్ ఇట్లా ఐస్ అని మామూలుగా ఉండాలి ఇట్లా ఎక్కువ వస్తుంటాయి కదా ఇప్పుడు ఏదన్నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసిన మిలియన్ మిలియన్ వ్యూస్ అని మిలియన్ సబ్స్క్రైబర్స్ అని ఇలా సో అట్లా సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వీ వ్యాలెంట్ టు ఆడియన్స్ అని చెప్పేసి సో మిలియన్ అనేది అక్కడి నుంచి వచ్చింది సో ఐస్ అనేది యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు వాచ్ ఇట్ సో అట్లా మిలియన్ ఐస్ అనేది అంటే వీళ్ళ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మేడం సో యాక్చువల్గా వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసింది న్యూక్ టీమ్తో సో ఇక్కడ ఎవరు మీ తెలిసి మీరు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కొత్త వాళ్ళు ఎవరు ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఎవరు లేరు సో దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ న్యూ టీమ్ అనమాట సో న్యూ క్యాస్ట్ న్యూ క్రూ డిఓపీ కావచ్చు యాక్టర్స్ కావచ్చు ఎనీబడి సో ఎవ్రీ వన్ ఆర్ వెల్కమ్ ఫర్ మిలియనైజ్ ప్రొడక్షన్స్ సో ఎవరైతే ఉన్నారో సార్ ఇది ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ న్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఆల్సో అంటే లవ్ స్టోరీ అయితే తీయాలి లేకపోతే థ్రిల్లర్ అయితే తీయాలి లేకపోతే హారర్ అయితే తీయాలని కాదు సో ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్ ఇన్ ఫర్ ఇన్ మిలియనైజ్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ మోర్ ప్రాజెక్ట్స్ సో ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఓకే సార్ మిలియనైజ్ ప్రొడక్షన్ నుంచి ఇంకా మేము ఎటువంటి కథల్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా దాచిపెట్టున్నాం ప్రజెంట్ నెక్స్ట్ అయితే ప్రజెంట్ అయితే లవ్ స్టోరీస్ ఒకటి ఉంది ఒక థ్రిల్లర్ ఒకటి లైన్అప్ ఉంది స్టిల్ ఇంకా ఉన్నాయి బట్ పైప్ లైన్ లో ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ అనుకున్న ప్రాజెక్ట్స్ అయితే థ్రిల్లర్ లవ్ స్టోరీ అనుకుంటున్నాం సో సో మీరు దీనిలో కొత్త వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇస్తారు లేకపోతే ఎవరికైనా సీనియర్ లేకపోతే జూనియర్ అలాంటి ఏం డిఫరెన్స్ అలా ఏం లేదండి సి మిలియనైజ్ అంటే కొత్త వాళ్ళకి ఇస్తాము టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాము అట్లానే సీనియర్ పర్సన్ అని జూనియర్ పర్సన్ అని ఎవరు లేదు సో వీ విల్ బీ చెకింగ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ అన్నట్టు ఆడిషన్ తీసుకుంటాము సో మేడం మనకు నచ్చిన పర్సన్ ఎదర్ ఇట్ ఈస్ గర్ల్ ఆర్ ఎ బాయ్ అతను సీనియర్ అయినా కానీ జూనియర్ అయినా కానీ బిలియనైస్ అదేం చూడదు టాలెంట్ ఉంటే బిలియనైస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ సో ఇలాంటి కథల్ని పక్క ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని ఏమన్నా మీకు ఉన్నాయా ఉందండి చెప్పండి కొంచెం యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అనుకుంటున్నాం ఓకే బట్ అది మరి డైరెక్టర్ చేతిలోనే ఉంది మరి కథ రాస్తే మరి ఒక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు అక్కడ చూస్తున్నారు కదా జెండా దాని మీద ఓకే దాని మీద దాని మీద ఓకే దానిపైన ఒక యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఓకే అలాంటివి మీకు ప్రొడ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఓకే మీకు అలాంటి కథలు రాయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది షూర్ అండి ఒక ఆల్్రెడీ ఒక స్టోరీ కూడా ఉంది ఓకే ఆల్్రెడీ బట్ అది కూడా నేను లవ్ ఇంక్లూడ్ చేశాను లవ్ తప్పేడట్లేదండి ఈ స్టోరీస్ లో లవ్ మ్యారేజ్ కదా అది కామన్ పాయింట్ అండి లైఫ్ లాంగ్ ఎలా గా లవ్ ఉంటది సో ఈ స్టోరీస్ లో కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేస్తారు మీరు ఈ స్టోరీ చూసాక మీరు కూడా లవ్ గురించి ఒక మంచి ఒపీనియన్ వస్తుంది మీకు ఓకే ఒక మంచి ఒపీనియన్ వస్తుంది yes ఓకే అంటే ఒక అంటే లవ్ ప్రేమిస్తే ఇలా ఉంటుందా ప్రేమిస్తే ఇంత మంచి ఉంటుందా ఎంత కష్టం వచ్చినా ఇంత మంచిగా చూసుకునే వాళ్ళు ఉంటారా సో యు విల్ ఫీల్ దట్ టైప్ ఆఫ్ లవ్ ఓకే సర్ మీకు వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ నాది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నేను కెమెరా ఫేస్ ఆఫ్ చేసిన ఫస్ట్ వెబ్ సిరీస్ మనకు వచ్చేది అంటే ఫస్ట్ టైం నేను అన్న ఇక్కడ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో చూసిన అన్నమాట ఆడిషన్ కాల్ లో చూసినప్పుడు ఫొటోస్ పంపిస్తే సరే అని చెప్పి షూట్ చేయను ఫస్ట్ ఒకటి మిస్ చేసుకున్నా నేను అంటే వేరే పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల సో తర్వాత దీన్ని చెప్పిండు అనమాట అట్లా ఒక రూల్ ఉంది నేను అనుకుంటున్నా అని చెప్పి సో పోయినా చేసిన ఇది ఒక ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ షూట్ అనమాట అంటే అదే ఇంతకుముందు శివ మన డిఓపీ చెప్పినట్టు అంటే ఫస్ట్ వీళ్ళు టీమ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సరే ఇప్పుడు శేష్ వీళ్ళు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అదొక ఒక ఒక్కటే పాయింట్ ఆఫ్ టీమ
నైట్ ట్వెల్వ్ వరకు అంటే ట్వెల్వ్ వరకు అంటే దీనిపైన ప్రతి ఒక్కరు ఘోరమైన ఇష్టంతోనే చేసినాం అనమాట అంటే ఒక ఈ మిలియనైస్కి ఒక మంచి ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్టు టైప్ తీసుకొని చేసినాం ఇది అందుకే అసలు ఇది రిలీజ్ కోసం ఎన్ని రోజుల నుంచి చూస్తున్నాము ఫైనల్లీ ఆఖరి మనం జుట్టు తీపించుకొని జుట్టు తీపించినాక సాధించుకున్నాము వైబ్రెంట్ మీడియా వాళ్ళ సహకారంతో మనం ఇప్పుడు ముందుకు వస్తున్నాము సో ఏంటంటే ఇది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ అందరూ కంపల్సరీ చూస్తే దీపకన్న చెప్పినట్టు కంపల్సరీ లవ్ మీద ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ అయితే తప్పకుండా కలుగుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నాకైతే నిజంగా ఒక అంటే ఒక సినిమాకి రియల్ ఒక సినిమాకి చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ చూసుకుంటే అంటే మాకు ఎక్కడ కూడా ఏ లోటు లేదు అంటే జనరల్గా ఏంటంటే టైంకి ఫుడ్ ఒక యాక్టర్కి ఏం కావాలి ఆకలి అవుతున్నప్పుడు తినడానికి తిండి కావాలి జర దూపైనప్పుడు వాటర్ కావాలి సో అవి అన్నీ మనకు ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా జరిగినాయి సో అన్ని విధాలుగా మంచిగా ఉండే సో అందుకే దీన్ని ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం మనకి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది తొందర మంచిగా జనాలకు చూపిద్దాము అనేది ఎందుకంటే చాలా కష్టపడ్డాము అంటే జనరల్గా ఎవరైనా అందరు ఇదే చెప్తారు కష్టపడ్డామని కానీ మరి చూస్తే అయితే తెలుస్తుంది అట్లా కష్టపడ్డారాలేదు కానీ మేమైతే నిజంగానే హోల్ హార్టెడ్గా కష్టపడి చేసినాము సో ఇంకొకటి ఏంటంటే మా డైరెక్టర్ సాబ్ని మేము ఏమనుకుంటున్నాం అంటే కొంచెం తొందర తొందర ప్రాజెక్టులు చేయాలని కోరుకుంటున్నాము అంతే కదా మరి అంటే బాండ్ ఉన్నది మాకు అన్నకు తెలుసు మేము అంటే మా యాక్టింగ్ ఎట్లా అని ఆయన కూడా తెలుసు మాతో ఎట్లా చేపించుకోవాలనేది ఆయనకు అండ్ మా డిఓపి కూడా కొంచెం బాగా ఇంత గుంజాలని ఎందుకంటే ఒక బాండ్ ఏర్పడ్డది కదా సో ఏదన్నా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా అంటే ఇన్ కేసు ఒకవేళ అన్న కొంచెం అటు ఇటు వెళ్ళినా కూడా మనోడు జర మంచిగా చెప్తాడు అనమాట అట్లా కాదు ఇట్లా చేసుకో అది కానీ చాలా లర్నింగ్ అనమాట ఇదైతే టు బి వెరీ హానెస్ట్ చాలా మంచి మంచి ప్రాజెక్ట్ చాలా నేర్చుకుందాము ఇంకా నడుస్తూ ఉన్నది సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఈగర్లీ అది సార్ మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరో ఫేవరెట్ హీరో అంటే నాకు అంటే అన్ని విధాలుగా చూసుకుంటే నాకు రాహుల్ రామకృష్ణ రాహుల్ రామ సారీ రాహుల్ రామకృష్ణ అంటే ఎవరా రాహుల్ గాంధీ గారు రాహుల్ రామకృష్ణ అంటే మంచి కామెడీ టైమింగ్ ఉంటుంది వాస్తవం చెప్పాలంటే ఆయన కూడా ఇష్టం చేసి అంటే కాబట్టి హీరోగా ఒక సింపుల్ ఇతను ఇందాక మీరు జుట్టు జుట్టుతో చూసారు కదా మూవీలో మీరు ఒకసారి సినిమా చూస్తే ఒక సీన్ చూస్తే మీరు సేమ్ రాహుల్ రామకృష్ణ గారు లాగానే ఉంటారు సీన్ ఉంటుంది సో రాహుల్ రామకృష్ణ ప్లస్ ఇతను ఫోటో పక్కన పెడితే సో నాకు బేసిక్గా రాహుల్ రామకృష్ణ అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే మనోని స్లాంగ్ యాక్సెంట్ ద వే ఆఫ్ టైమింగ్ అది అంతా మంచిగా ఉంటుంది కాకపోతే ఓవరాల్గా హీరో అని అడిగారు కాబట్టి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు ఎందుకంటే ఇంకా మనోడి యాక్టింగ్ కానీ డాన్స్ నాకు డాన్స్ రాదు కానీ చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది అరే అమ్మ అసలు ఇట్లా చేయాలి కదా మన చూడు మా వాళ్ళు అందరు నవ్వుతారు ఎందుకంటే దీంట్లో ఒక డాన్స్ సీన్ ఉంటుంది చిన్నది నేను చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళంతా ఆ రోజు మస్తు నవ్వుకుంటా షూట్ అయిందండి ఆ రోజు షూట్ చేసినాం ఇక తప్పక తప్ప తప్ప కాదు చేయాల్సి వచ్చింది ఇక నవ్వుకుంటా నేను కూడా మంచిగా చేసినాం అది మీరు రిలీజ్ అయినాక చూస్తారు నా డాన్స్ మీరు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకొని చూడాలి సెంటిమెంట్ కూడా చూడాలి బాగా సెంటిమెంట్ బాగా పడ్డా ఎమోషనల్ సీన్స్ చాలా అదే అదే కదా ఎమోషనల్ సీన్స్ ఏమైనా చెప్పారు ఎమోషనల్ సీన్ యాక్సిడెంట్ సీన్ యాక్సిడెంట్ సీన్ దగ్గర కొన్ని ఎమోషనల్ సీన్స్ ఉంటాయండి అవి కొంచెం కష్టంగా ఉండే బట్ ఇష్ట కష్టంగా ఉండే బట్ ఇష్టంతో నేనైతే నా లోపల ఉన్న ఎమోషన్ అంతా బయట పెట్టి చేసిన సో బాగా ఎంజాయ్ చేసారు వీళ్ళైతే నేను ఆడియన్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను నేను సో మీ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అసలు అది షూట్ అంతా మేము చేసింది ట్వంటీ డేస్ యాక్చువల్గా చాలా బాగుంది ఇంక అసలు పొద్దున్న లేవైనా ఎవరు లేకపోయినా మేము లేసేసి సార్ టైం అవుతుంది షూట్ ఎక్కడ ఏ ప్లేసు అనే బాగా ఎగ్జైటింగ్ ఉండేది మాకు రోజంతా ఇక మా కాంబినేషన్ సీన్స్ అయితే ఇక మరి ఇక మా ముగ్గురు కాంబినేషన్ సీన్స్ చాలా మీకు కూడా చూసినప్పుడు చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్గా మంచిగా ఉంటుంది ఓకే సెట్ షూటింగ్ అయ్యేటప్పుడు ది ఫన్నీయెస్ట్ సీన్ మీరు మర్చిపోలేదు నిద్దర్లో లేపి అడిగినా కానీ మీరు అదే చెప్తారు ఫన్నీయెస్ట్ సీన్ సో అలాంటివి ఏమైనా జరిగాయా డాన్స్ అండి ఒకటి చాలా ఫన్నీయెస్ట్ అంటే ప్రశాంత్ ఎమోషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎమోషనల్ ఎమోషనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక టూ మంత్స్ వరకు దాన్ని మర్చిపోలేనంతగా అంటే ఫస్ట్ ప్రశాంత్ సార్ ట్రై చేశాడు అండి ట్రై చేశాడు బట్ కావాలని దగ్గర దగ్గర టెన్ టు ట్వెల్వ్ టెక్స్ తీసుకున్నాను నేను సో బట్ లాస్ట్ ఫైనల్లీ హీ డిడ్ ఇట్ నేనండి కిలోమీటర్ దూరం వెళ్ళి నవ్వానండి నేను 
అక్కడ మాకు నవ్వస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ సో మీకు కొత్త మూవీ సో మిమ్మల్ని అసలు వీళ్ళు ఎందుకు నమ్మాలి ఎందుకు నమ్మారు ఇవన్నిటికి రీజన్ చెప్పండి నేను ఎందుకు నమ్మానంటే స్టోరీ మెయిన్ స్టోరీ మెయిన్ నాకు నచ్చి స్టోరీ నచ్చింది అండ్ అందులో లవ్ స్టోరీ తర్వాత వీళ్ళని కలవడం జరిగింది బాండింగ్ జరిగింది మెల్లమెల్లిగా అండ్ ఇందులో కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి ఫైటింగ్ సీన్స్ అందులో చాలా కష్టపడ్డాం ఫుల్ కొట్టుకున్నాం మేము ఇద్దరం నేను ప్రొడ్యూసర్ కదా కింద కింద పడి కొట్టుకుంటాం మేమైతే అండ్ డబ్బింగ్ కూడా ఫస్ట్ టైం ఇది నాకు కష్టమైంది బట్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎవరి మీద వాళ్ళకి నమ్మకం ఉండాలి సో వీళ్ళకి మీ మీద నమ్మకం రావడానికి మీరేం చేశారు అంతేనా అంటే ప్రతి పాయింట్లో మనకి ఛాన్స్ దొరకడమే లేట్ మన మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి లర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఉన్నాం కాబట్టి సో అలా మీరేం చేశారు యాక్టింగ్ చేసిన అండ్ కొన్ని సీన్స్ ఉంటాయి ఎమోషనల్ సీన్స్ అందులో మేము ప్రూవ్ చేసుకున్నాం ఓకే డిఓపి గారు ఇప్పుడు మనకి ఒక షార్ట్ కావాలంటే ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు మెయిన్ ఫోకస్ దేనిపైన చేస్తారు లైటింగ్ 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 కరెక్ట్గా ఉంటే అంత కరెక్ట్గా వస్తుందా అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన మూడ్ మూడ్ క్రియేట్ చేయాలి లైక్ ఇప్పుడు మన లవ్ స్టోరీ చేస్తున్నామా యాక్షన్ ఫిలిం చేస్తున్నామా లేదంటే ఇంకేమైనా ఇంకేమైనా మూడ్ క్రియేట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ లైటింగ్ అంటే ఏదో రెండు లైట్లు పెట్టాము తీసాము అంటే కాదు సో సినిమాటిక్ లైటింగ్ అలా పెట్టుకోవాలి దాంతో ఆ మూడ్ని అలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒక సిచ్యువేషన్లో ఏమీ వీళ్ళ చేతిలో ఒక పైసా కూడా ఉండదు ఆ టైంలో వాళ్ళు ఉండే ప్లేసెస్ని మనం ఎలా చూపించాలి రిచ్ ప్లేసెస్లో ఎలా చూపించాలి ఇది నేను ఎక్కువ లైటింగ్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాను అండ్ ఇంకోటి మోస్ట్లీ ఫ్రేమింగ్ అదో రెగ్యులర్గా పెట్టాము అని కాకుండా కొంచెం కొత్తగా కొత్తగా డైరెక్టర్గా నచ్చేలా ఆర్టిస్టులు కూడా కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి లైక్ వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెట్టి మనం చేసేది ఏం లేదు వాళ్ళప్పుడు వాళ్ళు యాక్ట్ సరిగ్గా చేయరు అది సో వాళ్ళని వాళ్ళు కంఫర్టబుల్తో పాటుగానే మనం లైటింగ్ అంతా టైం తీసుకొని చేయాల్సి ఓకే సో డైరెక్టర్ గారు జనరల్గా ఒక కొత్త మూవీతో వచ్చిన లేకపోతే వెబ్ సిరీస్ ఏదైనా కానివ్వండి నోన్ ఫేజెస్ ఉంటే బాగా వెళ్తుంది అని నమ్ముతారు జనరల్గా నోన్ ఫేజెస్ ఉంటే రీచ్ మనకి బాగుంటుంది అని చెప్పేసి కానీ మనము ఈ వెబ్ సిరీస్లో చూసుకున్నట్టయితే ప్రతి ఒక్కరు కొత్త వాళ్ళు సో మెయిన్ రీజన్ ఏంటండి కొత్త వాళ్ళనే సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి సో అలా అనుకుంటే అంటే డైరెక్టర్కి అట్లా ఏమి ఉండదండి సో ఒక డైరెక్టర్కి తన మనం నమ్ముకున్న విజన్ ఒకటి తనకున్న స్టోరీ ఒకటి అట్లా అనుకుంటే సుకుమార్ అల్లోర్జున్ చేయడు రాఘవేంద్రరావు గారు అల్లు అర్జున్తో చేయరు కదా ఇప్పుడు రీసెంట్గా అల్లు అర్జున్ గారికి నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది సో యాక్టర్స్ కొత్త వాళ్ళ పాత వాళ్ళ అని కాదు సో ఇఫ్ ది హ్యావ్ టాలెంట్ దే ప్రూవ్ ఖచ్చితంగా మనం తీసుకోవచ్చు సో అంటే యాక్టింగ్ అనేది యాక్టింగ్ కానీ లేకపోతే డైరెక్షన్ కానీ ఎవరికైనా కొత్త పాత ఏమి ఉండదు సో మీ దగ్గర టాలెంట్ ఉంటే మీరు ప్రూవ్ చేసుకుంటే అది మీకే యూజ్ అవుతుంది అది నేను నమ్ముతాను అండ్ చాలా మంది యాక్టింగ్ కోసం చాలా స్ట్రగుల్ అవుతుంటారు సో దాన్ని ఆ పేస్ నేను చూసాను నేను సో అలా కొన్ని నాకు ఇష్టం లేక సో కొంచెం కొత్త కొత్త వాళ్ళని తీసుకుందామని చెప్పేసి కొత్త వాళ్ళని తీసుకుంటాను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ వస్తున్నారు ఎస్ ఓకే సక్సెస్ అవుతుంది లేండి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ వీళ్ళని చూస్తుంటే అర్థం అవుతుంది సింపుల్ థింగ్ అండి సో మా వెబ్ సిరీస్ ఎందుకు చూడాలంటే సో మీరు అన్ని లవ్ స్టోరీస్ చూసుంటారు సో దిస్ ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ ఆల్ ఎమోషన్స్ ఒక ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు లవర్స్ ఎలా ఉంటారు ఒక మంచి ఉన్నప్పుడు లవర్స్ ఎలా ఉంటారు ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా ఉంటుంది ఒక పేరెంట్స్ ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది సో ఈ దీని మీద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ నాతో నడుస్తుంది సో అండ్ ఇంకోటి కూడా సో కొంతమంది ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇది ఇది ఒక ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది మొత్తం ట్రూ ఇన్సిడెంట్ అనమాట సో ఒక 
ఇద్దరు లవర్స్కి జరిగిన పాయింట్ నేను తీసుకున్నాను సో రీసెంట్గా యాక్చువల్ అయితే ఆ లవర్స్ అయితే చనిపోయారు బట్ నేను ఇక్కడ ఇందులో అది వేరే విధంగా చూపించాను సో అది ఏదో మీ మూవీలో చూసి మీకు అర్థమవుతుంది సో ఏ ఏ పాయింట్ అయినా ఎందులో అయినా కష్టం ఉంటుంది బట్ ఆ కష్టాన్ని కూడా మనం ప్రేమించాలి అది మాత్రం మీరు చూసి నేర్చుకుంటారు చెప్పండి చెప్పండి నేను ఒక పాయింట్ చెప్దాం అనుకున్నాను చెప్పండి ఇప్పుడు దాకా ప్రశాంత్ 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 మొత్తం జుట్టుతో అయిపోయింది ఇక్కడ ఇంకొక పర్సన్ ఉన్నాడు చైతన్య అని సో అతను ఏ ఇక్కడ ప్రజెంట్ సార్ బిజీగా ఉండి రాలేకపోయారు సో అతని కామెడీ కూడా కొంచెం బాగుంటుంది సీరియస్ నుంచి ఒక కామెడీ బయటికి ఎలా తీయాలా అంటే అతను అంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మీరు చేస్తూ చూస్తూ ఉంటారు విలన్ సైడ్ కొంతమంది ఉంటారు సార్ లేవా రైట్ హ్యాండ్స్ అని అలా సో అదంతా సక్సెస్ అయ్యి మీరు ఆ సక్సెస్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము సో మీ టీమ్ మొత్తానికి ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టు వైబ్రెంట్ మీడియా ఆల్సో థ్యాంక్ యూ టు వైబ్రెంట్ మీడియా సో ఫస్ట్ మీరు వీళ్ళకి అప్రోచ్ అయిన విధంగానే సో వాళ్ళు చూసి నన్ను అప్రోచ్ అయిన విధంగా చూసి ఫస్ట్ చూసారు సిరీస్ అంతా చూసారు చూసిన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళకి నచ్చి సో దే హ్యావ్ గియర్ దే యూన్ టు ప్రజెంట్ ఇట్ సో వాళ్ళు దానికి మేము చాలా హ్యాపీ వాళ్ళు కూడా న్యూ కమర్స్ని చాలా మంది ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటే సో మాలాంటి వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో థ్యాంక్ యూ వైబ్రెంట్ మీడియా అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వైబ్రెంట్ టీమ్ ఆల్సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ సో చూసారు కదా ఇంటర్వ్యూ మరో మంచి ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ శ